நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில் காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய பயனையும் கர்ம வியாதியை அது எப்படி தீர்க்கிறது என்பதற்கா என்பதன் பொருட்டு சொல்லப்பட்ட ஒரு கன்னட பிராமணன் கதையை இப்பொழுது நான் இங்கே சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு கேரள ராஜா அந்த ராஜாவுக்கு ரோகம் அந்த ரோகம் குணமாக வேண்டும் என்று சொன்னால் அவன் தன்னைப் போலவே எள்ளிலே ஒரு உருவம் செய்து அந்த உருவத்துக்குள்ளே தங்கத்தை நிரப்பி தானம் செய்ய வேண்டும் அந்த தானத்தை பெற்று கொள்ளுகின்றவர்களுக்கு அது மந்திரத்தினாலே அவர்கள் அந்த கர்மத்தை அவர்கள் வென்று விடலாம் அப்படிங்கிறது உள்ளடக்கம் அதற்கு ஏற்ப கன்னட தேசத்திலே இருந்து வந்த ஒரு பிராமணன் தன்னுடைய ஒருவேளை சந்தியாவந்தன பலனை அதாவது தான் ஒருவேளை சொல்லுகின்ற காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய பயனை தந்து அந்த பிரதமையை வாங்கி கொள்கிறான் ராஜாவுக்கு ரோகம் குணமாச்சு அடுத்து அந்த கர்ம பயன் இவனையும் ஒன்றும் கஷ்டப்படுத்தலை ஏன்னா அதற்கு இணையாக காயத்ரி மந்திர பயனை கொடுத்து விட்டதுனாலே அந்த கர்மம் தீர்ந்து விட்டது இப்போ ராஜாவுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் காயத்ரி மந்திரத்துக்கு இப்படி ஒரு சக்தியா இது தெரியாமலே நாங்கள் எல்லாம் இருந்திருக்கிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த கன்னட பிராமணன் சொல்லுகிறார் ஒரு பிராமணனுடைய நித்திய கடமைகளிலே ஒன்று சந்தியாவந்தனம் செய்வது சந்தியாவந்தனம் என்று சொன்னால் சூரியன் சந்திக்கின்ற பொழுதுகளில் சூரியனை மையமாக வைத்து வணக்கம் செய்வது சூரியன் சந்திக்கின்ற பொழுது என்பது காலை கிழக்கிலே சூரியன் உதயமாகும் பொழுது அவனை முதன் முதலில் பார்க்கிறோம் அது ஒரு சந்தி வேளை உதய சந்தி என்று பெயர் மதியம் உச்சத்திலே சூரியன் இருக்கிறான் அது உச்ச சந்தி என்று பெயர் மாலை கிழக்கிலே மேற்கிலே கிழக்கிலே உதித்த சூரியன் மேற்கிலே அஸ்தமனமாகிறான் அது அந்தி சந்தி என்று பெயர் ஆக உதய சந்தி உச்ச சந்தி அந்தி சந்தி என்று சூரியனுடைய மூன்று சந்திக்கின்ற அந்த நிலை இருக்கிறது அந்த நிலையில் சூரியனை பார்த்து கண் கண்ட கடவுளாக விளங்குகின்ற ஒளி கடவுளாக விளங்குகின்ற அவனை பார்த்து ஒவ்வொரு பிராமணனும் அர்கியம் விட்டு சந்தியாவந்தனம் என்கின்ற ஒரு கடமையை செய்ய வேண்டும் அந்த கடமையின் பொழுது அவன் சொல்ல வேண்டியது தியானிக்க வேண்டியது காயத்ரி மந்திரத்தை காலை என்று சொன்னால் நூற்றி எட்டு மதியம் என்று சொன்னால் முப்பத்தி இரண்டு மாலை என்று சொன்னால் அறுபத்தி நான்கு என்று ஒரு கணக்கு இருக்கிறது அத்தனை முறை அந்த காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்லி ஜலத்தினாலே அர்கியம் விட்டு ஒரு பிராமணன் செய்ய வேண்டும் இப்படி பிராமணன் செய்ய வேண்டியது என்பது அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கட்டாயமான கடமை எப்படி முஸ்லீம்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஐந்து வேளை தொழணும் அப்படிங்கிறது அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டதோ அதுபோல் இது விதிக்கப்பட்ட ஒன்று இதிலிருந்து ஒரு பிராமணன் வழுவக்கூடாது அடுத்தது இப்படி அந்த ஜலத்தை கையிலே வைத்து கொண்டு சூரியனை பார்த்து இறை வழிபாடோடு செய்யும் பொழுது பல நன்மைகள் ஏற்படுகின்றன என்ன முதலில் அந்த விடுகின்ற ஜலம் இருக்கிறதே அது அஸ்திரமாக மாறுகிறது சாஸ்திரம் அஸ்திரம் அப்படின்னு ரெண்டு சாஸ்திரம் எப்படி எல்லாம் செயல்படணும்னு சொல்லுகிறது அஸ்திரம் என்பது ஒரு ஆயுதம் போல் நம்மளை வந்து எதிரிகளிடமிருந்து காப்பாற்றுகிறது இங்கே இந்த ஜலமும் அஸ்திரம் போல பயன்பட்டு சுற்றுச்சூழலில் நம்மை யாராவது தவறாக புரிந்து கொண்டு நமக்கு எதிரிகளாக இருந்தால் அவர்கள் மனம் மாறி நம்மோடு நட்பு கொள்வார்கள் ஒரு அமைதி நிலவும் எங்கேயும் கோபம் இருக்காது தாபம் இருக்காது குரோதம் இருக்காது இந்த காயத்ரி மந்திரம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைதியான சூழ்நிலையை முதலில் உருவாக்குகிறது ஆகினால அமைதியான சூழல் உருவாவதற்கு சமூக சூழல் உருவாவதற்காகவாவது ஒரு பிராமணன் இதை நித்தியமும் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது முதல் விஷயம் அடுத்தது சமூக நல்லிணக்கம் எல்லோரும் சந்தோஷமாக அமைதியாக இருக்கிறது மட்டுமல்ல இப்படி காயத்ரி மந்திரம் சொல்லி விடப்படுகின்ற அந்த அர்கிய நீர் ஆவியாகி மேலே போய் அதுதான் பெரிய அளவிலே திரண்டு மழையாக திரும்ப வருகிறது ஆக ஒரு சமூகத்தில் நல்ல மழை பெய்து பயிர்கள் செழிப்பாக வளருவதற்கு மழை ரொம்ப பெரிய காரணம் இல்லையா ஆக மழை பொழிவதற்கும் அந்தனனுடைய இந்த கடமை இருக்கிறதே இது காரணமாக இருக்கிறது அடுத்து மூன்றாவது இதை எந்த நிலையிலேயும் தன்னுடைய நலனுக்காக மட்டும் ஒரு பிராமணன் செய்யக்கூடாது ஒரு பிராமணன் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சன்னியாசியை போன்றவன் தனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து எதையுமே கூடாது பிராமண லட்சணம் என்ன தெரியுமா உண்மையில் தனக்கென எதுவும் கொள்ளாத தரித்திரியம் தான் அவன் குடும்பம்னு ஒன்று இருந்தால் மட்டும்தான் செல்வம் சேர்க்கலாம் தனியாக ஒரு பிராமணன் இருக்கிறான் என்று சொன்னால் 
அவன் தனக்குன்னு எதையுமே வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்றைக்கு அப்படி இருக்கிறார்களா அப்படி எல்லாம் செய்கிறார்களா என்று சொன்னால் அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி என்னால் அப்படி இல்லாத நிலையில் சில விமர்சனங்களுக்கு ஆளாகத்தான் வேண்டி இருக்கிறது அதுவும் அடுத்தது ஆனால் இப்படியெல்லாம் இருந்தால் அவர்கள் யாராலும் இருக்க முடியாது சமூக நன்மைக்காக சிந்திப்பது சமூக நன்மைக்காக வாழ்வது சமூகம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இதெல்லாம் பெரியவர் சொல்லியிருக்கார் இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கார் தன்னை சந்திக்க வருகின்ற ஒவ்வொரு பிராமணர்களிடமும் நீ சந்தியாவதனம் பண்ணுவியா உனக்குன்னு பண்ணக்கூடாது ஊருக்குன்னு பண்ணணும் என்று வற்புறுத்தி இருக்கிறார் அதை செய்யலைன்னு சொன்னால் நீ வந்து ஒரு பிராமணனாக பிறந்ததற்கு பொருள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் இங்கே வந்திருப்போன்னு ஒரு பிராமணனுங்கிற காரணத்தினால பிராமணர்களை தொட்டு பேச வேண்டியிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இந்த கன்னட பிராமணன் மூன்று வேளை சந்தியாவந்தனத்தில் ஒரு வேளை பயனை கொடுத்து கர்மத்தை வெற்றி கொண்டு இப்போ என்ன பண்ணிட்டா அந்த பிரதமையை எடுத்து கொண்டு விட்டான் தங்கம் இப்பொழுது அவனுக்கு சொந்தமாகிவிட்டது அதே சமயம் இப்போ அவனுக்குள்ள வந்து ஒரு கேள்வி என்னென்னா அவன் ஒரு தனித்த பிராமணன் அவனுக்கு எதுக்கு தங்கம் அதுவும் மந்திரத்தை விற்று வாங்கியது போல் இது அதனால் அவனுக்குள்ள ஒரு குற்ற உணர்வு ஏற்படுகிறது நாம் இந்த மந்திரத்தை தானமாக கூட கொடுத்துருந்துருக்கலாம் ஆனால் தங்கத்திற்காக நாம் வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் அந்த ஆளுடைய பாவத்தை விலைக்கு வாங்கிட்டோம் விலைக்கு வாங்கி அதை ஜீரணம் பண்ணிட்டோங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் அதற்கு மந்திரத்தை அல்லவா பயன்படுத்தி கொண்டோம் இந்த மந்திரத்தை சமூக நலனுக்கு பயன்படுத்தி இருக்கணும் ஆனால் நான் என்னுடைய நலனுக்கு பயன்படுத்தி கொண்டு விட்டேனே எவ்வளோ பெரிய பிழை நான் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் இந்த தப்புக்கு என்ன பரிகாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிந்திக்கிறான் யாராலும் அதற்கு ஒரு பரிகாரம் சொல்ல முடியவில்லை ஒருத்தர் மட்டும் சொல்கிறார் முனிவர்களின் தலைவர்களாக தலைவராக விளங்குகிற அகத்தியர் பெருமான் பக்கத்தில் எங்கள் புதிய மலையில் தான் இருக்கார் அவரால் மட்டும்தான் இதற்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு பதிலை சொல்ல முடியும் நீங்கள் அவரை போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த பிராமண இளைஞனும் புதுகை மலைக்கு போய் அகத்தியரை பார்க்குறான் அகத்தியர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா பரவாயில்ல நீ செய்தது ஒரு அழகிய தவறு ராஜாவை குணப்படுத்திட்ட மந்திரத்தினுடைய சக்தியையும் இந்த உலகத்துக்கு உணர்த்தி விட்டாய் அதே சமயம் மந்திரத்தை வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற உண்மையையும் நீ தெரிந்து கொண்டாய் ஆனால் மந்திரத்தை விற்ற அந்த பாவம் இருக்கிறதே அது வந்து தீரணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீ வந்து நித்திய பரிகாரம் செய்யணும் ஒரு தடவை பரிகாரம் பண்ணிட்டாலாம் அது போகாது நீ செய்கிற பரிகாரம் நித்தியமும் பயன்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறார் அப்படி ஒரு பரிகாரத்திற்கு என்ன வழி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ அவர் சொல்கிறார் நீ என்ன பண்ணுற அம்பா சமுத்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்கிட்ட தாமிரபரணி நதி செல்லுகிறது அந்த நதியிலே இருந்து ஒரு வாய்க்கால் வெட்டி வயல் வெளிகள் இருக்கிறது அந்த வயல் வெளிகளுக்கு பயன்படும்படி வாய்க்காலை வெட்டு அங்கே வசிக்கின்ற ஆடு மாடுகளெல்லாம் தினந்தோறும் அந்த வாய்க்காலில் தண்ணீர் குடித்து தாகம் தீர்த்து கொள்ளும் அந்த வாய்க்கால் நீர் வந்து எப்பொழுதும் பயிர் பச்சைகள் விளைந்து எல்லோரும் அதை சாப்பிட்டு பசியாடுவார்கள் ஆக தாமிரபரணியில் தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற வரை வாய்க்காலிலும் தண்ணீர் ஓடும் அந்த தண்ணீர் வந்து தாகத்தை தினந்தோறும் தீர்த்து கொண்டிருக்கும் இது ஒரு நித்திய பரிகாரம் அப்படின்னு சொல்ல போக அந்த இளைஞனும் வந்து ஒரு கால்வாய் வட்டுகிறான் இன்றைக்கும் அவனுடைய பெயராலே கன்னடியன் கால்வாய் என்று அது அழைக்கப்படுகிறது கன்னட தேசத்திலே இருந்து வந்தவன் செய்த ஒரு செயல் ஆக சமூக நன்மை ரொம்ப முக்கியம் நித்திய பரிகாரம் என்பது இதை போல தண்ணீர் எல்லோருக்கும் கிடைப்பதற்காக செய்கின்ற ஒன்று எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆழ்ந்த கருத்தை பெரிய பிறவர்கள் இந்த கன்னடியன் கால்வாயை வைத்து நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் என்று பாருங்கள் இன்றைக்கு தண்ணீருக்கு தான் பெரிய சண்டை பக்கத்து தேசமே நம்ம பக்கத்து மாநிலமே நமக்கு தண்ணீர் தர மறுக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இதை போன்ற கதைகள் இதற்குள்ளே இருக்க புதைந்து கிடக்கின்ற உண்மைகளெல்லாம் தெரிய வரும்பொழுது ஒரு நல்ல சிந்தனை வருமோ என்னவோ தெரியாது பெரியவர் போன்றவர்கள் இப்போ இல்லாததனுடைய தாக்கத்தை நாம் பார்க்குறோம் அதனால் இந்த கதை நமக்கு வந்து பல மகத்துவங்களை புரிய வைக்கிறது இல்லையா இதை இதையெல்லாம் உணர்த்துவதற்கு நமக்கு ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அதனால் அவர் உணர்த்தினார் அவர் இன்னும் நிறைய உணர்த்துவதற்கு அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்கள் காத்திருக்கின்றன தொடர்ந்து சிந்திக்கலாம் குருவே காம கோட்டி குருவே